，泥塑在天石国不仅代表财富，更代表了地位。厉害的泥瓦工匠甚至可以入朝为官。天石皇帝为了增进泥瓦技艺，更建立泥瓦学堂供百姓学习。救命啊！救命啊！站住！救命啊！站住！站住！主角这么快就出来了，那我要优雅一点，侧面不够，再来个正面。片子还不到一分钟，女主角就出来了，太不矜持了。身在天石国，竟如此唾弃泥塑，这等败类，我等必诛之。住手！泥瓦学堂前，百姓喧哗都不行，你们竟敢在此行凶！陈先生教训的是，我等这就离开，走。就让我在地上趴着吗？男主也不过来扶我一下。穿越到泥巴国来了，这也太扯了！我这打扮是白骨精还是玉兔精？不行，我得赶紧回去。你这是要撞死你爹我呀？怎么还冒出个爹呀、啊？我要是回不去我的毕业设计怎么办？没有毕设我就毕不了业，毕不了业我怎么找工作啊？我老天爷，你不是在跟我开玩笑吧？啊？回不去，能回去？回不去。我听下人说。是你救了小女，何某感激不尽。举手之劳，何公客气了。今日前来，是想问问那件东西的土壤，是否提炼出来了？事关重大，还请何公多多费心。我明白。回不去，臭泥巴！我救你是看在何公的面子上，当朝有律，反对泥塑不敬者，诛之而不赦罚。哎呀，实在抱歉啊，我这还没有恢复呢。你能扶我回房间吗？哎呀，长得挺帅，就是脾气太臭。苏苏，你嘀咕什么呢？爹，我出去看看行不行？绝对不行。你才遭遇杀身之祸，就不能让为爹的省点心啊？好好在家待着。藏在天师国这么久，终于肯露面了吗？白天不让我出去，正好晚上去看看这的夜生活。这么矮的墙想拦住我，看看我怎么飞出去！哼！刘金国对天石城势在必得，宋一晨，你若是弃暗投明，我便请示国主保留泥瓦学堂，让你继续教书。无心归处即无乡，天石国若不在了，泥瓦学堂还是那个泥瓦学堂吗？你既然找死！我成全你，上。说，天师国还有哪些内奸？你敢减肥了？先是杀人灭口
，才装作惊慌失措。此等心计，怕是与刘建国的奸细有关。怎么古代人比现代人搞对象的速度还要快啊？若不是奸细还好，若是奸细，怕是已经潜入朝中。大哥，对象对象就这么对着看相吗？此事不可大意。大哥，想劫色不用动刀，我愿意。逐，一晨。朕相信何公忠心耿耿，至于他女儿，便交与你去调查。倘若真与刘金国勾结，陛下放心，臣定会盯死何素素。有任何风吹草动，便立刻诛之。嗯。好了，小姐，时间来不及了，要不我来帮您画？你确定？这些东西真的能涂在脸上啊？这些五彩泥可是千金难求，全是陛下御赐的。小姐，您可别乱说。可你太好了，小姐，老爷说有要紧事找您呢。爹，这位是泥瓦学堂的陈先生，是小女何苏苏。见过先生。对不起，对不起，我真的不是故意的，能不能别告诉别人啊？告诉别人什么？不愧是何公的女儿，昨日宋某有缘见过一面，便觉得此女卓越不凡。今日细细一看，果然有做泥塑的天赋。何苏苏，不知可否做我宋某的关门弟子，学习泥塑技艺？小女对泥塑并不……啊，这义臣兄爱才心切，愿意收苏苏为关门弟子，乃是苏苏的荣幸。只不过，小女天生不喜泥石土壤，实在是……你忘了昨晚的事了？昨晚？没忘，没忘。嗯，昨夜听陈先生的一席话之后呢，我突然就茅塞顿开。若是陈先生肯勉为其难收小女为徒，那我一定会好好学习泥塑，光宗耀祖。昨晚你们昨晚是这样的，昨晚夜深人静，我听到一女子的尖叫声，于是我就出门查看，便看到。陈先生在为女学生授课。哎呀，这乌漆麻黑的吧，我也没听到什么，我就回去了。若是不想我报官的话，就乖乖回和府。好。事到如今还在装模作样，只怕和府还有其他奸细，定要尽快将他们揪出。苏苏小姐若是愿意，宋某。愿意随时交手。呃呃呃呃，既然如此，我就让苏苏明日就去学堂，日后还望义臣兄多多指教。父亲，既然这样的话，我可不可以出去逛逛，好买几个课本？可以多记录一下陈先生的金玉良言。去吧，去吧。好嘞。香甜可口的泥巴饼，泥巴饼嘞！哎，香甜可口的泥巴饼，真的质量，您挑的。泥巴饼
十文钱一个。来一个，来一个，好嘞，拿好了，拿好。先生，这何苏苏先前连泥土都不碰，如今却吃上了泥巴饼，实在是有些古怪啊。只要是奸细，就一定会露出马脚。我把他招进泥瓦学院，也是为了更好的观察他的一举一动。吃土吃土，古往今来都有这么一说。来来来，诸位上眼瞧啊，这个是好东西，今儿个你们可来着了啊！来看一看啊，抢了，走走走。过泥马。卧泥马，诸位上野啊，这东西我告诉你们，那可是来之不易。今儿个我说实话吧，没有五十两纹银，我是不会转手的。我入手的时候都是四十两，现在还不能这么折了。哎，五十两可不是，不就是个百家？小姑娘，你是不是觉得我的卧泥马不好啊？挺好的。这样，你帮我去把它卖出去，我给你一成钱。哎，算了算了。哎，别。哎，老板，来来来来，别客气，来来来来来，哎，一定的，一定的，一成的，哎，五十，啊啊，五十两银子啊，你赔，你赔，你赔，你赔，给我吧，你真能修好？废话，大学学了四年的彩塑，修这个就像玩似的。你说什么？嗯，你放心吧，我保证让你满意。你小心点儿，我告诉你啊，你要是修不好，你就别想给我逃。修什么修？先生，这家当铺好像并非敌国奸细的据点。虽然拼不成，不如做个新的。那这个留着也就没什么用了。陈先生，你怎么来了？何苏苏，你手中握着，便是刘金国号令奸细的刘金令。事到如今，你还有什么好说的？我怎么知道啊？还给你就是了。我要说，这是个巧合，你信吗？把那些人杀人灭口也是巧合吗？我真的不是奸细、啊，我生是天师国的人，死是天师国的魂，我热爱这片生我养我的土地。刘金国的人最是厌恶泥石图啊，更别说泥塑技艺。这跟你如出一辙，你还有什么好解释的？误会了，我喜欢你吧。我，我特别喜欢泥巴，我从小就爱玩泥巴。不信，你看，你真的搞错了，我真的不是奸细。我要是奸细的话，现在肯定有人来救我了呀。陈先生，你就信我一次吧。何苏苏，你若是将那泥马修复完成，我便再饶你一次。
，加这么多水，如何定型？雕刻的越精细呢，这水分必须要越充足，这样才能防止龟裂。你不懂。啊，嗯，老师说的是，学生这就多加点土。你们这次回去的论文题目，就是关于民间手工彩塑。作为传统手工工艺，大部分的彩塑是自然风干的，但是今天带你们来看的，是烧制而成的泥塑。哦，这个泥塑呢，相比于彩塑，还是有所不同的。泥塑先不说了。何苏苏，你干什么？我啊！何苏苏，快上来！地震了！快上来！何苏苏。你不知道烧制泥塑的时间控制极其严格吗？你居然睡觉！这也没有闹钟，我怎么知道过了多久啊？何苏苏！啊！不是说男女授受不亲吗？怎么还一抓住就不撒手了？哎呀，这也不喷点烫伤药，拿土抹抹就包上了。大哥能认真点吗？愚蠢至极。晚些时候再去上药吧。尼玛还在火炉里、啊，快去拿！此等泥塑的工艺，莫说是我，即便何工也不曾有。何苏苏这小小的年纪，是如何做到的？你不会说话不算话吧？既然你烧出了泥塑，我说话自然算数。只是，区区泥塑，可洗不清你的嫌疑。我就知道你要这么说，果然男人都是大猪蹄子。你是不是想说，我为了当天使国的奸细，连泥塑都学会了，对不对？知道就好，何苏苏。你要是再让我抓到你的尾巴，就算是巧合，我也绝不会客气。不过
这个半成品我也拿不出手啊。半成品，苏苏小姐，那这尼玛的成品应该怎么做？别动，马上就要完工了，快点！是，我不认识他吗？这儿没你什么事儿，明日一早，记得去泥瓦学堂报道。我发誓，我不认识他们小姐，小姐，小姐，你慢些，您先把饭吃了再走啊！来不及了，杏儿，您先吃了再去。去学堂报道又不是什么人命关天的大事儿，你别说，还真是人命关天的大事儿。哎，小姐，饭都不吃，还人命关天呢。同学，你的入学证呢？嗯、呃，大爷，我是新来报道的。什么？你是想来睡觉的？睡觉去客栈。大爷，我是新来报道的。哦，把名字写在这儿。好。嗯、呃，大爷，还是您来帮我写吧。啊。何苏苏，何尚书，我叫何苏苏
，你要和涛苏。和苏苏。我来写吧。想到这帅哥挺多的嘛，多谢。同学不必客气，在下唐欣然，以后还请多指教。好。哎，你听说了吗？听说了吧？啊，怎么了？你看，挺奇怪的，不知道啊。哎，你看，谁说就是他呀？哎，好像就是他。哦，是啊。啊，哦，对，就是。也不知道从哪儿来的。手艺怎么样？哎，我也不知道，没考试看过去了。同学们啊，今天来了一位新同学，何苏苏，大家欢迎一下。先生还没来，我们先复习一下昨天课本上与泥土相关的知识吧。好。你看他手，你看，这么有意思。怎么回事？你看，在手笨脚的。哎，哎呦呀，这是真人生啊！太搞笑了。多谢。同学有困难，这便是你们的态度吗？哟，也不知是不是故意装可怜呢？小月，别太过分。你不认识他。我认识啊，何苏苏，从小就讨厌泥石土壤、天石城的扫把星，对吗？过而能改，善莫大焉。如今他也是瓦匠学。连入学考试他都没有参加，谁承认他学生的身份了？你吗？还是你呀？啊？我？啊？够吗？你如何看待何公的女儿？能造出如此品相的泥塑，定是从小在何公身旁耳濡目染，再加上天赋异禀。你觉得那件东西的土壤，他有没有可能提炼出来？陛下，事关重大，臣要先确定他究竟是不是敌国奸细。嗯。过而能改，善莫大也。如今他也是瓦匠学，连入学考试他都没有参加。谁承认他学生的身份了？你吗？还是你呀、啊？啊？我？够吗？女界十变，抄完之前，不必再回学堂。陈先生，秀艳没说错，何苏苏她就是一个。二十遍。秀艳知错了。现在便回去抄吧。何苏苏是我新收的关门弟子。谁有意见，三日之后可以找他切磋技艺。把课本都拿出来吧，先生。我能认输吗？这就算官宣了吗？也不问问人家感受。何苏苏，嗯，陈先生有何指教？学生一定谨记。作为我的关门弟子，你必须是我所有学生中最优秀的。收拾好东西，随我上山。上是什么？上山。三日之后，等你收好了，我们去爬山。不用了吧？你看我这。这种伤，三天之后肯定好了。先生说的是，说上山咱就上山。
。先生，这就是您眼里的山吗？山不在高，有土就行。作为天师国的工匠，必须要尝过每一座山头的泥土，这样才能了解它们的特性。啊，可以更好的提炼和烧制。你尝尝。嗯，才能更好的把握。先生，那我想问问你啊，什么时候你才能相信我不是流进过奸细啊？信如何？信，信我就不用上课了呀，更不用爬山吃土了呀。不信又如何？不信，那我也没有办法。我就只能混吃等死了呗！我是不是要死了？可是我怎么感觉不到疼呢？先生，人之将死，其言也善。我真的不是奸细，你就相信我吧。放心吧，你死不了。你先在此躲着，我去把敌人引开。陈先生，陈先生，哎，陈先生，陈先生，你快醒醒，你别吓我，快醒醒，陈先生，这几个人看气势就是刘金国的，先想个办法把他们忽悠住，再给宋一晨疗伤。刘金卫何在？敢问阁下是？刘金卫何在？敢问阁下是？我将刘金符藏于泥塑马匹中。你们为何无人接应？我等收到消息，便立刻前往。可可什么可？如今刘金福在宋义臣的手中，我绞尽了脑汁得到他的信任，想夺回刘金福。可你们呢？直接将他射杀。若国主怪罪下来，你们的脑袋都要落地。滚！是。哎呦我的妈呀！吓死我！陈先生，快醒醒你！陈先生，陈先生，你醒了？你怎么样？那些杀手呢？嗯，都被我吓跑了。你等我一下。将杀手遣散，看来他定与刘建国脱不开关系。不杀我，怕是为了从我手中夺回刘金福，以控制隐藏在天师城中的刘金卫。这个家伙，不会把我当成奸细了吧？究竟有何行动？如今只有将计就计，通过何苏苏查出刘金卫隐藏于天师城何处。
的男人。今日之事，算我对他铭记于心，多谢。不必客气。男女授受不亲，还请苏苏小姐自重。都什么时候了，还来这一趟？我刚刚敷药的时候，早就摸了个遍。是不是十码十块？当时一剑，嗖的一下子冲我飞过来，然后我就唰的一下就躲开了。可是呢，宋一成没躲开，我还得去救他呢。我小姐，你什么时候学会武功的？我等会儿跟你说，好。陛下，一晨，此去是否试探出何苏苏的真实身份？她不仅是流经国奸细，只怕在流经魏中的地位也是极高的。此话怎讲？何苏苏不用一刀一枪，便可以让刘金国的杀手退下。看来刘金国早已把矛头对准了我们，玉玺被毁，便不可立国。这是五国签订的盟约。如今刘金国攻打天时国，名正言顺，只怕其他三国也不会帮忙。陛下放心。臣已经想到办法，将城中的刘金国奸细一并铲除，并修复泥瓦玉玺。啊，慢点，慢点，慢点！我说到哪儿了？救他！哦，救他！救他！救他！然后，然后苏以晨他就中箭了。当时所有的杀手全都围着我冲过来了。我当时一进还有虎涛溪，再一个海底捞月，然后一个。上学去了。来了。然后，哎，小姐，小姐，您先上学去，上学要紧。我还没说完呢，我在这等您。行，那你等我，我回来跟你说。啊，好，我在这等您，等我，等我啊，我等您。刘金福呢？少主，刘金福已被宋义臣拿去。我等今日行刺宋义臣，却得到了一个新的消息。什么消息？太子殿下已安排新的刘金卫首领来接替您，如今。他正在寻回刘金福。什么？看来大哥是真的想让我死在天时城中。新的首领是谁？何府嫡长女何苏苏。何苏苏。一个海底捞月。再来一记螳螂捕蝉，一个海底捞月，再来一记螳螂捕蝉。真的把我当做同伙了，现在怎么办？不装下去，只怕一炷香都用不了，就被活活打死。装下去，至少能活三炷香吧？废物！不能用暗号传递信息吗？竟然要将我绑到此处！万一天使国城守发现，岂不是要暴露了？大人说的是，请大人责罚。算了，如今刘金国攻打天时国在即，本大人正是缺少人手的时候。今日我就先饶你们一条命，若是日后，万不可如此鲁莽。你有何事、啊？没事，闪开！
大人，这何苏苏却为刘金国奸细无疑，是否要？不必。调查出刘金国暗号，通过何苏苏顺藤摸瓜，将所有奸细一网打尽。是。小玩意儿。不行，万一被刘金国的人知道我是假的，那我不就死定了？肯定会抽了我的筋，扒了我的皮，这可是死无葬身之地呀、啊！啊，不过他们那些杀手说把我抓了就抓了，我还能跑到哪儿去啊？不管了，先上课再说吧。何小姐。啊，唐欣然，你也住这附近吗？我只是顺道去当铺一趟，将之前抵押在那里的东西赎回来。哦，嗯，不好意思啊。没关系，陶某家境贫寒，何小姐务须道歉。你若无事，不如一同去学堂可好？好。哎，这是。马学堂出事。何苏苏、唐欣然都在啊，何苏苏也在。对，你看他们都在，怎么能就要考试？以往学堂的初试半年一次，不通过考核便会留级，而我们如今只是初级瓦匠，若是连这都通不过，便只能被扫地出门了。这要是被赶出去，反而说不定是好事。好事，何苏苏。还有三日便是学出测试，你若是不能通过，我便把你逐出泥瓦学堂。别忘了，你之前做过什么。啊！对不起，对不起，我真的不是故意的，能不能别告诉别人啊？哦，同学们。此次出事极为重要，前三甲获得者将与我一同去中元节修缮泥塑。是啊，修缮修缮，你一定可以。那是当然了。而最后三名同学，自行退出泥瓦学堂，再不录用。退出？对，那么一定要好好考啊！今天努力了，对，我就好好先看看成绩。努努力吧。这是校园霸凌吗？原来古时候就有，来就来呗，谁怕谁呀、啊？切！烦死了！早知道我以前就好好学习泥塑理论了，我这字都认不全呢，让我怎么背呀、啊？哎，少主，今日可确定何苏苏的身份？若是这么好确认身份，怕是天师城中的人早就知道了。那我们要不要？嗯。切莫鲁莽。何苏苏心思缜密，一直以厌烦泥石示人，如今却能在当铺中制出彩色泥塑来，如此深藏不露。确实大哥做派，是。既然是大哥的人，你们便先与他会合，完成大哥交代的任务。至于何时除掉他，我自有打算。属下遵命。